南哥，你身体好点了吗？你身体怎么了？我没事。哥，对不住，我没交代清楚，他们就给你俩办了一个大床房，再开一间不就好了？刚问了，今天酒店客满了，所有的房型都满了。啊，因为是旅游旺季，都被提前预定了。真的，南哥。哎呦，我错了，哥，我一到酒店就一直盯着这事儿，确实没房。我们这些工作人员都是安排的两人一间。那现在怎么办？这附近也没有别的酒店了。呃，要不，嗯，也只能这样了。方向给我，哎，赶紧回去洗澡。洗澡想什么呢？淋完雨之后当然要先洗澡啊。那我去洗澡。哎，今晚我睡沙发，你睡床。干嘛呀？我都淋透了，不换下来，等着感冒啊！对不起啊，都是因为我害你淋成这样。快点去洗澡，小心感冒。情况如何呀，包大人？一切按你说的安排好了，而且还有意外收获呢。什么事儿？什么收获？赶紧跟我汇报啊！不用那么麻烦，我亲自给你汇报。小事都办不好，就不用回来了。吃错药了，我教你买的感冒药呢。啊，这，行。秦秦主编也来这儿，运动来了。我刚搬到这儿附近不久，你没事儿别光顾着钓鱼了，该健身健身。走了。喂，妈，我到酒店了，你们放心吧。我跟你说啊，这边可好玩了，有机会啊，你跟爸爸也应该过来玩一下。我们哪有那时间呢、啊？等以后吧。何家欢太忙了，刚回来，累死了，我正泡脚呢。新老板，新气象。哎，哎，闺女啊，你怎么用那个江南的电话？你们俩住一间房呢？当然不是了，我是因为手机没电了，这不着急给你们报平安吗？什么声音？你那儿？这酒店里怎么有一只大老鼠啊？啊！房间有老鼠？就是啊，而且这只老鼠又大又丑。赶紧给前台打电话，不行换房间呀！这……哎，闺女啊，有老鼠就换酒店。对对对对，出去玩就得住的好一点，别不舍得花钱。知道啦。哎，对了，闺女啊，在外面玩啊。吃的很关键，挑那干净的吃啊！我亲爱的许大厨，我又不是去热带雨林探险，你们就放心吧啊！时间也不早了，我就休息了，你跟妈妈也早点休息。好，好，好，拜拜。
。白什么白？我还没说完呢。你确定你要和个老鼠住在一个房间吗？哎呀，这姑娘真是大了。哎，媳妇儿，你说这是不是咱姑娘长这么大第一次跟男孩子出这么远的门呢？对呀、啊。怎么啦？担心啦？啊<笑>行了，我看了，江南这小伙子挺老实的。哎，还真是。哎，你说这小子就算有贼心，咱成成也不见得同意，<笑>是不是？啊，瞧你。<笑>不过就是不知道这孩子出去啊，吃的好不好，住的好不好，我还有点担心。这在家千日好，出门一日难，哪有在家好啊？你这。你不能宽慰宽慰我，你这给我添堵呢！你这不是媳妇儿，给你添什么堵啊？这不太正常了吗？孩子长大了，都大学毕业了，而且谈恋爱了，这以后啊，这孩子有什么话都不见得跟咱俩说了，都得跟人江南说。这也不是他不爱咱们俩，这是，这是怕咱俩担心。所以，只要咱俩把日子过好了，别让孩子操心就行了。是不是这俩徐德成，想想。干嘛？你起来，去床上睡。什么？不去的话，可就算了。不去。哎呀，啊，还是床上舒服呀。幸福来的太突然，有点不习惯啊。不用感谢我，你呼噜声打得太大了，我也睡不着。我打呼噜了吗？不会吧。
我们的合作终止，所有的损失赔偿由我来付。第二，我已经有了合适的 MV 女主角人选，如果制片人不反对可以选用的话，我的片酬可以不收。另外，如果最后没有达到预期的效果 ，MV 的所有成本由我来赔偿。你等会儿啊，前半段我理解，后半段 MV 女主要定谁啊？我认识吗？许多成。嗯。这首歌的灵感就是许多成给的，所以她是最合适不过的女主角。懂了，你想清楚就行。想得很清楚。行，那剩下我来帮你。那颗豆芽菜，不行，我不管你用什么方式，反正必须要让我出演。怎么回事啊？女一号怎么突然不演了？没事，放心吧，包大人在处理了。但是，可能就需要你帮个忙了。我能帮什么忙呀？救场。救场？嗯。江南。导演好。这就是你介绍的那个女孩啊？对，也是我的女朋友。女朋友？嗯，剧本看过了吗？他会弹钢琴，也在琴行带学生。剧本，我想他应该比我还熟悉吧。最主要的是，这首歌的灵感，就是来自于他。真情侣一起拍 MV， 默契度肯定没问题。来个部门，梳妆准备啊！简单，交给你了。嗯。哎哎，不是，导演我，因为你。才有了这首歌，所以你本身就是这首歌的女主角。你要相信你自己。不是我真不行。江湖救急嘛，要是你不拍的话，那这个 MV 就拍不成了。林月，哎，交给你了。好的，没问题。怎么了？这一会儿啊，你就再把这个走位再走一遍啊，咱们把戏过一过。好，然后哎，导演，演员好了。两位刚刚都不错，都不错。我要的是真，我要的是一对真实的情侣，在咱们的 MV 面前展现出你们的真情、质感，真，真才能打动观众。来，看对方，看对方，对，注视着对方，好，含情脉脉的看着对方，好看着，看着，进入到你们的感情。想象你们生活当中，你们的生活是什么样子？
你睡不着啊？嗯，我也是。哪儿来的呀？今天导演送给我的。导演说今天拍的特别好看。许德成，你是第一次拍 MV 吗？那当然了。那你是第一次淋雨吗？那当然不是。那，是第一次淋雨拍 MV 吗？你到底想说什么呀？我的意思是说，今天最后那组镜头，专业演员可能都拍不出来。我是不是也可以去做演员呀？那你是想多了。睡觉，明天我还要早起出去玩呢。还要去玩？上回丢了手机，这回打算丢什么？我只要不把我自己丢了就行。这可真说不准。你要是把自己丢了，那作为你的债主，我岂不是亏大发？喂，你好，包先生吗？啊，普拉达在公园跑丢了，他主人电话打不通。啊？不是，不是，普拉达，普拉达，普拉达，普拉达。哎呀，普拉达，钱总，融资的问题，我觉得我们可以再谈的。是是是。新闻追求我肯定得有，但现在真相的问题是，喂，哪儿去了呢？包大人，嗯，你在这干嘛呢？都去气儿呢？找狗呢？找狗呢？嗯，儿子。没想到你居然还养狗呢，儿子！普拉达，普拉达，这不是我的狗吗？你的狗？对啊，普拉达。不是，哪有你这么养狗的呀？一天到晚不管不顾把它放到宠物店，你知不知道它是金毛啊？非常非常需要运动量，它不运动会抑郁的，会抑郁的，你知道吗？你呀，要是能养你就养，你要养不了那你就别养。这小猫小狗啊，不是玩具。我跟你说，要不是我这一天，我告诉你。我能不能养狗跟你有什么关系啊？还有，谁让你不经过我同意就动我狗了？要不然普拉达怎么会跑到这种脏兮兮、乱七八糟的地方啊？你遛狗都不拴绳的吗？你要对它负责的呀！万一跑丢了怎么办呀？不是，是没拴狗绳，不是，但我帮你找狗，你你这么说话是不是有点太不讲道理了？你差点把我的狗溜丢了，我还没跟你算账呢，你跟我讲道理啊？行，惹不起我躲得起，好吧？我你的狗我不碰了。谁让你碰了？普拉达，普拉普拉达，不认妈妈了吗？喂，等一下，干嘛？狗好像受惊了，它不跟我。哦，跟我有什么关系？那个，对不起啊，刚才我态度不好，跟你道个歉。不接受。普拉达，普拉达，普拉达，快过来，来。
，找妈妈，普拉达。走，普拉达。普拉达，来，乖，乖，乖。我就是不希望它没主人。白眼狗，普拉达。哎呀，我是妈妈呀，普拉达。没事，天女散花，岁岁平安。擦一擦。给，又给你买了一个。谢谢。看到这么美丽的风景，你的脑海里是不是都自动生成歌词啦？没有那么夸张，我只是记住现在的画面和感受，等到需要写词的时候呢，就把它调动出来，就好像是一个资料库一样。总之呢，你就是很厉害，每一首歌的歌词我都觉得特别有画面感，你总是能够抓住听众记忆里最高光的部分，你是怎么做到的呀？天赋，臭屁！哎，古榕树，栽种于明朝年间，树龄约五百岁。曾经历雷击而不死，枝繁叶茂。这棵树啊，可是很灵的。你还信这个啊？你好。啊
在大城市里待久了，偶尔出来放松放松，也挺不错的。是挺不错的。日落真的好美啊！为什么？因为辉煌的落日过后，就会迎来满天的星河呀。我还是第一次这样看夕阳，喜欢吗？嗯。其实你看到的这些啊，就是燃烧了几亿光年的大火球。你怎么这么会破坏氛围啊？不过说真的，你看到的这些光芒，也许早在几亿光年外燃烧殆尽了。你不觉得这样才浪漫吗？我们在这里见证了几亿光年他们最后的辉煌。他们的光芒正在穿越银河，以每秒三十万公里的速度赶来见你。徐多成，我发现你挺有写词的天赋啊！刚刚那句就很好。真的吗？那我刚刚有给你带来灵感吗？你会不会再写一首新歌？我考虑考虑吧。其实我也没有想到有一天。会跟你这样坐在一起聊天，感觉真的就像做梦一样。那你觉得谁应该在我身边？展之林啊。其实我也知道，你只想问我和展之林之间的事情，但这些事情很复杂，三言两语也说不清楚。而且这些事情过去很多年了，我也不想再提了。总之，离他远点。其实我觉得他不是坏人，对他不是坏人，我是坏人。你们两个怎么奇奇怪怪的？一提到对方都气鼓鼓的。他说我什么了？就说什么？算了，你不说我也知道他说我什么。你怎么了？被你气的胃疼，你别跟我开玩笑啊！我像开玩笑吗？我现在就送你去医院，走。怎么又发这么多飞页啊？这剧本都快粘不下了，搞得我头都大了。姐，其实我知道你是因为许多成不开心，你也别太往心里去。这个许多成表面上小白花，其实他背地里手段多着呢。你记得上次发布会，他强吻江南，这次又想抢 MV， 他就是想红。他呀，就是想借着江南出圈儿，就凭他。他呀，就是抓住男人有保护欲这点软肋。我一定要让江南看清楚他的真面目。好点没啊？没有，先看医生去吧。嗯，慢点啊。哎呦，不行！大男人怕什么痒啊？女朋友摸不痒吧？来，小姑娘，帮我，来。啊？韩志，有硬块吗？有。有。
小姑娘，这是腹肌，他在憋着笑呢。那腹肌能不硬吗？今天都吃了什么呀？我们今天去了景区的小吃街，喝了奶茶，还有糖。